member of Commerce webinar series. My name's Alf Torrance. I'm the executive director of the RBCC. And the aim of today is to learn a little about Sheffield and Vologda as business destinations. To help us do so, it gives me great pleasure to welcome Galina Telegina, president of the Vlogda Chamber of Commerce and Industry, and Nick Patrick, director of the Sheffield Chamber of Commerce. Both regions, as you probably know, are famous for their steel, and it's very fitting that they'll be talking today on the same platform. We'll also get an update today from Sergei Averin, who's my colleague and the UK representative of the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry. I'm delighted that we have the representatives of two such iconic regions speaking here today, as one of the aims of the RBCC is to link regions between the UK and Russia. And before we get started, I'd just quickly like to run through the, the ground rules for the webinar today. Uh, once I finish, the panelists will each make a short presentation. I'm sure many of you will have questions for the panelists. If you do so, you can do it in two ways. Either use the hand up function on the Zoom app, which I hope you all uh, know how to use by now, or alternatively use the chat room function. Uh, myself and my colleagues will be monitoring uh, the chat room throughout, and we'll try and pick out some of the more popular themes. Uh, please keep yourself on mute, mute to, to cut out any background interference. And we will be recording this webinar, which we will post on the website um, if you want to have a look at it again. That's all I have to say. Um, I hope you enjoy today's event. Uh, we, we have some great speakers. Um, Galina, um, very warm welcome. Um, very pleased that you can join us. The floor is yours. Добрый день, уважаемые наши британские друзья, коллеги. Мне очень приятно сегодня присутствовать на данном мероприятии. Это знаковое мероприятие для нас и для наших членов палаты. Мы к этому готовились. И почему мы выбрали британо-российскую палату? Для того, чтобы из первых уст узнать, какие перемены произошли, как нам выстроить свою э, правильную модель поведения по поводу того, что теперь Британия не является страной в Евросоюзе, и наверняка есть какие-то новшества, которые позволят нашим предприятиям выходить на британский рынок, и где бы могли э, также британские компании э, поработать с нашим российским рынком. Я не буду представлять Вологодскую область, потому как за меня это сделает мой коллега Владимир Крайнов, расскажет о том, что из себя представляет наш Вологодский край, Вологодская губерния. Я хочу выразить вам благодарность за то, что вы откликнулись на наше предложение организовать такую совместную Такое совместное мероприятие, которое сейчас для нас очень важно, потому что мы не имеем возможности выезжать, мы не имеем возможности общаться. Поэтому вот благодаря техническим возможностям мы можем с вами видеть друг друга и говорить друг другу вещи, которые бы хотелось и дальше работать и сотрудничать. Поэтому для вас сегодня были, будут приготовлены презентации наших компаний которые достаточно давно уже работают на внешних рынках, они предложат, расскажут о своих продуктах. Мы знаем, что из британской стороны также будут представлены компании. И более того, мне очень приятно видеть среди участников наших коллег торгово-промышленной палаты Британии. Они всегда для нас были примером. И сегодня я недавно сказала, что ваш товарный знак в виде цветка, который... Он запоминается, и очень, очень приятно, что вы тоже сегодня с нами. И я надеюсь, что наше общение, наша встреча будет приятна и полезна для наших членов палаты. Я бы хотела сказать огромные слова благодарности Сергею Аверину за то, что он нас соединил с вами, и пожелать, чтобы такие мосты дружбы были намного-намного чаще, 
пока сейчас в таком режиме, но и в очном режиме. Мы, когда ситуация позволит, мы вас ждем на нашей Вологодской земле. Спасибо вам большое и успехов нашему мероприятию. Спасибо вам. Thank you very much. Um, Nick, would you like to say a few words? Mm. Mm. Yes, I would. Uh, thank you very much, Alf. Thank you very much, Galina. And uh, welcome everybody who is joining this, uh, this webinar. So um, actually, I think it's much better for everybody if Yulia here um, does this presentation in the main um, because after all being from Russia she does speak Russian and uh, I'm afraid I don't so I'm very sorry about that but I'm just going to have a little bit of an opener uh, about Sheffield Chamber of Commerce um, of course like all chambers around the world we are a, 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 a membership business and we supply membership services, membership business services to our members. Um, and, you know, what features very strong in that, for, apart from all the normal um, benefits, such as HR service, uh, health and safety service, um, networking, events, um, we are really strong with lobbying and with uh, listening to businesses and their problems and putting that up to really high level uh, and we do have some advantages because the BCC the British Chambers of Commerce that's our umbrella organization does have some very very powerful connections um, in government and and in in high level business uh, which is very very good now I actually run the Sheffield International Trade Center Uh, we are the International Trade Department for the Sheffield Chamber of Commerce. We do work slightly differently and slightly differently from other chambers uh, in the UK in as much that we do work with companies across the UK and overseas. Um, and the reason why we can do that is because we are the only authorized economic operator registered chamber in Europe um, and uh, we have a very very good um, customs compliance consultancy which actually uh, looks at customs compliance across the world not just the UK um, as well as that of course we, we do our standard documentation which is certificates of origin preferential trade certificates, um, but we also have additional services such as letter of credit management services um, and a new thing that we've, we've started from the beginning of this year, though we have been training uh, and preparing and setting up this huge business now for about three years, um, is we are now uh, a, um, an authorized customs broker which means that we can do all of the declarations uh, for importing and exporting in and out of the UK. Um, and this is very, very complicated. And actually, Yulia is really, really busy on that side of it now. She's running that side of the business, really. Um, and I don't know how she has the time to also look into our global business network. Because those of you who don't know, We do have people on the ground in 80 countries around the world um, who are there to act as, as importers and exporters, interim agents. And one of the things that I'm working on at the moment for the British Chambers of Commerce and, and for ourselves and for other chambers is to try and get a little bit of cross-country interaction going. So, you know, I set up a meeting between Chile and Italy a few weeks ago to try and do a, a three-way trade um, trade fair virtually. Uh, and, and it, you know, it was very interesting. There's still more work to do on this. 
but that's that's quite enough from me. Um, I want to hand over to Yulia because Yulia is going to tell you all about Sheffield. So thank you very much. Спасибо большое, Ник. Добрый день, уважаемые коллеги. Мне сегодня особенно приятно находиться и проводить презентацию на родном русском языке. Хочется рассказать о нашем регионе, о Шеффилде, о, о, о возможности для бизнеса и о том, чем мы можем гордиться и чем можем быть интересны. Я попробую... Надеюсь, вам видно на данный момент мой экран. Вы можете видеть мой экран, надеюсь, все хорошо. Все нормально. Замечательно. Шеффилд является столицей графства Южный Йоркшир. Мы находимся в середине Великобритании. Возможности для бизнеса у нас большое количество. Шеффилд самое сердце Великобритании, которое предлагает возможности для инвестиций и бизнеса, а также является прекрасным местом для жизни и работы. Шеффилд известен как город стали. Возможно, вы уже слышали об этом. Производство столовых приборов и инструментов у него в крови. И именно благодаря городскому наследию металлообработки, сделано в Шеффилде, Made in Sheffield, является официальным всемирно признанным брендом. Ряд производителей, работающих со сталью, по-прежнему набирают обороты. Многие из них приобрели специализацию и адаптировались, и продолжают оставаться первопроходцами в этой области и в 21 веке. Однако сегодня город известен не только металлом. Центр нашего города теперь является гостеприимным и разнообразным домом для инновационных производителей, которые изготавливают все – от музыки, фильмов и театра – до украшений, видеоигр, передовых технологий и цифрового искусства. Мы регион известный своим промышленным наследием и быстрорастущей репутацией в области технологически передового производства и проектирования. Основными производственными секторами являются, прежде всего, конечно, это стали, различные изделия из стали, продукции передовых технологий производства, ортопедическое и медицинское оборудование, строительная продукция, инструменты для горнодобывающей и авиакосмической промышленности, продукция для нефтегазового сектора. Конечно, у нас большое количество производителей в регионе. Хотелось бы рассказать и отметить о наиболее крупных и, возможно, те, с которыми вы будете уже знакомы. Это Boeing Sheffield, первое в Европе производственное предприятие стоимостью 40 миллионов фунтов стерлингов. На заводе площадью 6200 квадратных метров производятся компоненты систем привода. Также хочется отметить, что это первый завод Boeing в мире, построенный за пределами США. Специально построенный завод McLaren стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов производит шасси для суперкаров. На нем работает более 200 человек. Хотелось бы, конечно, сказать, что это наша корпоративная машина, но пока нет. Я думаю, к этому мы стремимся. Хочется верить, что, возможно, в скором будущем будет Сталин в нашей палате. Ну и также Шеффилд является домом для передового завода Rolls-Royce, самого современного в мире. Отдельно хотелось бы рассказать о университетах мирового класса, которые находятся в нашем регионе. Это университет Шеффилда и уни... университет Шеффилда Халлам. В их стенах учатся порядка 10 тысяч иностранных студентов из 25 стран, которые взаимодействуют с местными предприятиями, проводя исследования в области передовых технологий. Вот. Вообще о Шеффилде можно говорить довольно-таки долго, наверное, бесконечно, но поскольку времени у нас не так много, мы решили, что гораздо лучшим способом показать вам о нашем регионе рассказать будет продемонстрировать видео, которое было создано совместно с нашей торгово-промышленной палатой. Надеюсь.
Can you be able to drink that if it's here? Yeah, it Собственно, э, то, что хотелось бы показать вам о нашем регионе. Надеюсь, не уверена, была ли там музыка или нет. Э, но, тем не менее, я думаю, что э, выдержка более-менее показала э, немного на, и рассказала о нашем городе. И э, будет более понятно. Спасибо большое за внимание. Э, наши контакты на экране. Э, пожалуйста, обращайтесь по всем вопросам сотрудничества, взаимодействия, помощи. Как я уже сказала, мы рады любым сотрудничеством и любым взаимодействием. Спасибо большое. Спасибо, Юлия. было очень интересно. Спасибо. Спасибо. Юлия, Ник, uh, thank you very much for a really interesting presentation. Um, I'm sure we'll get lots of questions on that as well. Uh, for the UK audience, obviously Sheffield has a, uh, an iconic uh, place in, in uh, the UK and has always been, already been mentioned, it is Steel Town. So, um, but uh, very interesting to see how much diversification there is as well. Um, Sergey, um, you're going to give us an, uh, an update on um, UK-Russia trade, I think. Um, the floor is yours. Thank you, Alf. In Great Britain, I represent the interests of the trade and trade in which are 180 TPP, and it's more than 50 000 членов палат, профильные комитеты, деловые советы, институт представителей ТПП РФ за рубежом и почетных представителей, а также наши ключевые дочерние предприятия «Экспоцентр», «Центр международной торговли», «Международный коммерческий арбитражный суд», «Союз экспертизы», «Союз патент». In the UK, I represent the network of chambers of commerce and industry of Russia, which consists of 180 regional CCIs, more than 50,000 member companies, business committees and councils, foreign and honorary representatives abroad, our daughter companies, Expo Center, International Trade Center, International Commercial Arbitration Court, Союз Экспертиз, Союз Пейтон. Развитие деловых связей между регионами Российской Федерации и Великобритании является приоритетной задачей представителя. Мы находимся в постоянном контакте с Вологодской ТПП. Вот Галина Дмитриевна посещала нас в Лондоне, в составе делегации ТПП в 2016 году. Надеюсь, что прямой контакт с торговой палатой Шеффилда, с Ником Патриком, будет способствовать развитию бизнеса в этих регионах. The development of region-to-region -region business connections is my main task. We are in constant contact with Vologodskaya CCI. President Telegina visited us in London in 2016 with the RFCCI's delegation. I hope that the direct contact between Vologodsk CCI and Sheffield Chamber of Commerce with Nick Patrick, of course, will help developing 
business in both regions. Позвольте также представить нам наших гостей. Сегодня должен быть Борис Андреевич Абаленц, к сожалению, он не подключился, а также Вики Юнайт, директора торговой палаты Перчера. Также среди присутствующих участвует представитель Чувашской ТПП Осипова Любовь. I'm happy to introduce our guests. It was supposed to be Yuri, uh, uh, Boris Abalenitz uh, among our speakers, among our guests, uh, but uh, he's not present, fortunately. Uh, let me introduce you to Vicky Unite, the chief executive of Persia Chamber of Commerce. Lubov Arlova, uh, Osipova is, uh, of Chuvash Chamber of Commerce is also present today. Vicky, would you like to say a couple of words, if I may? Yes, uh, good afternoon and thank you very much for inviting me to be on this session. Um, I completely agree um, with Nick at Sheffield saying that we have a fabulous global network and we possibly haven't been maximising this so far, so it's a great opportunity to build on all the work that's already been done and move forward together. Um, there's lots of opportunities um, and I'm really excited about um, strengthening our working relationships. Вики сказал большое спасибо за приглашение. Она поддерживает Ника за те его слова о том, что существует система торгово-промышленных палат. И Ники, Вики желает, чтобы работа в этом направлении продолжалась. Thank you, thank you, Vicky. And uh, let me, uh, dear guests, I'm going to switch to Russian now and uh, give a quick update on the UK global tariff to our Russian friends. It will be less than three minutes. По итогам 2020 года товарооборот в Великобритании со странами мира упал на 12%, а с Россией вырос на 54%, большей частью за счет импорта золота и драгметаллов. Великобритания является четвертым торговым партнером России среди стран дальнего зарубежья по товарообороту. С точки зрения экспорта необходимо учесть что Британия – островное государство с ресурсозависимой экономикой. Три четвертых ВВП формирует сектор услуг. Существует постоянный спрос на сырье и компоненты – металлургия, химия, древесина. Вход на британский рынок для зарубежных компаний достаточно сложен. Требуется больше инвестиций в продукт, маркетинг, продвижение товара, консультирование, достоинство, высокая покупательная способность населения. Минусы – высокие стандарты для ряда категорий продуктов, продукции. Великобритания вышла из Европейского Союза, в связи с чем с 1 января 2021 года действуют новые условия торговли с ЕС, новые торговые соглашения с 70 странами, новый торговый режим с остальными странами – UK Global Tariff. Что поменялось для российских экспортеров? Прежде всего, появился новый тариф, о котором я уже упомянул, UK Global Tariff. Снизились или обнулились ставки в отношении более чем 6 тысяч наименований экспортируемых товаров. Продукция, продукты питания, минеральное топливо, продукция химической промышленности, древесина, текстиль, всего по 14 отраслям экономики. Перспективное направление для российских экспортеров – это все, что связано, конечно же, с зеленой промышленной революцией. Энергетика, строительство, развитие инфраструктуры. Также здравоохранение, металлургия, высокие технологии сельское хозяйство и пищевая промышленность. Услуги финансовые, юридические, страховые, транспортные. Инвестиционное сотрудничество. Британский рынок традиционно непростой. Вместе с тем очень перспективны. Новые тарифы в целом ниже, чем были при едином тарифе ЕС, что дает дополнительные возможности. Качество и уникальность продукции по-прежнему на первом плане. В 2021-2022 году прогнозируется активное восстановление британской экономики после пандемии, что создаст благоприятные условия для экспортеров. Мои коллеги из Российско-Британской торговой палаты – Ваш покорный слуга с радостью окажет вам возможность содействия на британском рынке. Thank you all. Uh, do you mind that there is another presentation from uh, Вологодская чемпа? Презентацию надо включить Вологодскую. Да. Сейчас ваш, ваш выход. Да, выход Спасибо там. большое, Сергей Васильевич. Очень интересный материал. 
И я надеюсь, что сегодняшняя встреча как раз и будет некой отправной точкой для нашего бизнеса, который с нетерпением ждет вот своих презентаций. И мы сегодня тоже для вас подготовили презентацию Вологодского региона. И я передаю слово Владимиру Крайнову для того, чтобы он рассказал о нашем Вологодском регионе. Hello. Uh, just following to the welcome words of uh, uh, Galina Telegina, let me introduce myself shortly. My name is Vladimir Krainov, and I'm an advisor for uh, international activities of all of the Chamber of Commerce. So, and it's a big pleasure for me to. Uh, to represent uh, Vologda region as a region of big opportunities in for export goods from Russia and for reinvestments either. So uh, the key point of uh, Vologda region is that uh, an excellent geographical position. It's located in the northwestern part of Russian Federation and uh, in five kilo 100 kilometers north from Moscow and 500 kilometers to east from St. Petersburg, which means that we are practically located in the center between two big uh, Russian capitals. So uh, together with uh, this geographical position, uh, we have uh, an excellent logistic situation because all infrastructure, railroads, roads, uh, gas pipelines, uh, river sea ports and uh, river sea channels are located in Vologda region, which uh, created a huge opportunities for uh, international companies to start up industrial businesses and uh, to export their product uh, as for international markets and at the same time to supply it to the domestic market because, you know, it, it, all these, uh, there are better to sell to both markets than just in one. That's, uh, that's a law. So uh, just because of uh, these two components and uh, uh, also because of tax credits, which Vologda region and uh, federal government is uh, giving to investors in Vologda region. So you can see that during 2018-2019, uh, 19 more than four billion dollars were invested sorry four billion yes four billion dollars were invested uh, in our in our economy mainly investment has been done in metallurgy uh, chemistry uh, wood industry uh, and uh, agriculture and uh, as you also could see from this presentation so our turnover in 2018, international turnover, was about uh, 4.8 billion euros. But because of these huge investments, which had been done during the last years, we are expecting 2021 uh, to reach at least seven or even more uh, billion dollars of turnover, mostly because of uh, uh, our driving industries like like metallurgical like chemistry and uh, uh, wood industry so uh, but uh, today our idea is uh, not to re represent the big companies which are well known in the world like Severstal or Fosagra but we would like to talk uh, about uh, small industries uh, comparatively small industries which are represented in Vologda region, uh, if, uh, mostly in mechanical engineering system. Uh, most of these small companies, which are also were well supported by the government through special uh, export-oriented program, started up their operation more, pretty recently, but already has uh, their real started export programs. So uh, at this 
uh, slide you can see what the region uh, investment climate and uh, you see that all the investments are uh, are supported by the government by uh, tax preferences and tax credits for pretty long periods of time at least enough to start up operation and uh, to start the real sales for for the markets and it's uh, very good for the investors uh, uh, for the next two three years we have a plan to uh, also to support agriculture and uh, uh, ecological type of businesses like organic fertilizers like uh, plywood like uh, maybe uh, some feeds uh, and greens which can be supplied for international markets either uh, so uh, well the region is uh, very active in many inter international economic operations and uh, often took part in uh, different business activity. So you can see at this presentation the most important, uh, which we used to uh, take part in. So uh, generally, uh, that's the end of my presentation. And I would like to pass uh, the word to the businesses of all of the region. Uh, so uh, let me pass the word to Alexander Tumanov. Hello, Alexander. James Woodman, Alexander Tumanov. Yeah, hello everybody. Uh, thank you very much for this opportunity to present our products. Um, I will uh, start from a brief uh, tour of our company. So I represent uh, today a company Severny Techno Park. We are situated in Chiripovets in Vologda region. And uh, uh, the history of the company started in 2005. And uh, it started with the uh, production of all terrain amphibious vehicles. And uh, today, uh, Severny Techno Park is uh, the company with the um, different uh, product range. And, uh, we have uh, a design engineering department, we have uh, different production uh, facilities and we are growing very fast and we want to expand and uh, looking for exports and uh, export markets. So what we have, we have uh, a wide range of uh, machinery and equipment for construction, agriculture and uh, off-road industries. Um, and uh, very shortly, I will introduce the products, the main products. Uh, so our first product uh, is uh, all-terrain vehicles uh, with the brand name uh, Pellets. Uh, this is amphibious and uh, this is steel body vehicle with uh, tracks and you can uh, go everywhere with this machine. Um, it is very popular among hunters, and uh, uh, you can also use it for fishing because it can uh, float. Another product that uh, we are doing is motorized towing vehicle, uh, and it is uh, very popular among the uh, fishermen who uh, go during the winter to have fishing and uh, for hunters also. Um, one more product is uh, Snowcat. Um, we have not exported this machine, but we uh, manufactured it for our local um, um, local clients in uh, Russian Federation. One more um, 
equipment for working with snow is snow mini cutter. We call it Snowmatic. And uh, this is the machine that you can use uh, to prepare ski slopes and uh, do treating snow cover, uh, to use at uh, the ski stadiums, uh, in the parks, uh, recreation areas. Uh, we also are developing uh, the uh, ATV vehicles and we uh, can uh, combine this vehicle with uh, uh, different applications uh, such as, for example, multi multifunctional robotic platform. Uh, this is uh, automated uh, and uh, remote control uh, ATV that you can use uh, in agricultural, for example. Um, uh, facilities. Um, it can go behind the leader. It uh, fully automated, and you can uh, uh, make a route by uh, GPS. Uh, our mainstream product right now is pile drivers, and uh, I will spend uh, one minute later with the, the presentation of this uh, project. Uh, the pile driver uh, is a, our um, machine that is used for construction of, uh, of the foundations for the low rise buildings and structures. And uh, this equipment is light weight to compare with the alternatives. It's not more than 10,000 pounds, so you can uh, transport it uh, just in the pickup tra truck trailer. And uh, uh, the, the advantage of this machine that you can get into limited space of the construction site and uh, you can use it all year round. And we are doing uh, metal working. Um, we have uh, modern uh, uh, facilities, laser cutting, hydroabrasive treatment, uh, we have welding, turning, milling, everything that uh, you need for the metal working. So that's the first part of my presentation. And uh, I will ask you to spend with me one more minute. <laughs> uh, I would like to talk more precisely with the, uh, about our mainstream project, which is uh, uh, pile driving uh, construction equipment. And uh, it is uh, uh, the machine is for our slogan is a durable, affordable foundation in one day. We already sold more than 250 machines. They are working in Russia. We, um, right now we are looking for expansion. We um, registered our company in the United States of America and uh, we would like to export our product all over the world and of course in UK. So the main advantage uh, of uh, uh, the foundations that can be built with uh, this machine is durability and fast in installation. You can build a foundation just in two days and you don't need to wait, you can uh, uh, proceed construction after the piles are driven into the soil. It is, uh, you can combine uh, these uh, piles with traditional uh, foundations like uh, strip foundation or concrete slab, and it's environmentally friendly. It's very popular in Russia for the cabins, for uh, log houses, uh, for mobile homes, uh, in Russia, we have summer houses or dachas, and uh, people like that uh, they can uh, build foundation just in two days and uh, um, it accelerates the construction process. So this is how the machine is looked like. Uh, you, you just need two operators uh, to work with the machines. Uh, and this is an example when you uh, already have the construction site and you just need to build, uh, for example, a solid foundation for the equipment. So big machine cannot get through, but our machine can get into the limited space area of the construction site to drive in piles. 
This is example of the work uh, that we do. Uh, this is installations of the noise barriers. Um, um, the specification you can uh, look uh, later. I will ask the organizers uh, of the conference to share the materials. And uh, that's here you can see that the machine is very compact and small. And this is the main advantage that you can carry this machine with just a tow truck or with the Jeep. And we use reinforced concrete, concrete piles uh, um, for building the solid foundation. Um, that's uh, the dimensions uh, that we use from six to 12, 12 inches in cross section and uh, the length of the pile uh, from 10 up to 20 uh, feet. So this is how it works. Just examples of the ready uh, foundation. That uh, this is combination of the strip foundation with the piles. So um, please uh, think uh, if it can be suitable in uh, your construction industry in UK, and we will be happy to supply this machine uh, to you. And of course, to educate the operators, it's very simple to uh, operate this machine. Thank you very much. And I am ready to pass my word to the next speaker. And of course, to answer your Great. questions. Thank you. Thank you. Um, uh, I think we'll take questions at the end. So, uh, Sergey? Uh, there is one more presentation. Yeah. Oh, yeah. Mechanica, please. Oh, Mechanica, prosim vas. Hello, ladies and gentlemen. Uh, I'd like to introduce myself. My name is uh, Vladimir Teletanko. I have my colleagues here with you, our, our chief financial officer, Alexei Marishnichenko, and uh, my colleagues, uh, Olga Rodenko and Ilya Sokolov. <clears throat> I'm going to run through a short presentation. We've got a couple of them. Um, I just want to let you know that uh, our products are very similar to Severny Technopark. One second. Here we go. Um, the company was established in 2007. We are one of the biggest <clears throat> ATVs uh, manufacturer right now with uh, numerous dealers around the world. Um, we have over 170 people working in our, in our company and uh, uh, have a floor space about 22,000 square meters. Our export goes to over 25 con uh, countries right now. This is kind of a little old presentation. Um, we also have a regional distributor in the United Kingdom. So our products are sold in UK also. Um, this is uh, what our main product look, the, the finger track ATVs. They have a plastic body and they're <coughs> used for very, Various reasons they're used for. Uh, presentation. Sure. We can't see the presentation. Oh, I'm you, sorry. Are you sharing it? Yeah, I'm really sorry. Hold on, just one second, please. I am. I think I didn't start it. Can you see it now? Yes, we can see it. Thank okay. you. Sorry about that. So this is a. This is uh, how the product looks. It's, uh, it's a tracked amphibious ATV <clears throat> with a plastic body. That, that's what we also make ourselves. We have a full plastic extrusion line. So uh, that's uh, something we can do. Our biggest clients are Russian corporate companies like uh, Rosneft, uh, Russian uh, gas and oil sector. We have uh, various models, various colors. Uh, we have tracked units and eight wheeler units, units that can swim. We have tra trailers. So this is a, our headliner model, uh, Tinker Track 2. So you can see that it's being used by an electric company. The capabilities are quite 
impressive the way it can go. It can swim, it can climb down up, up to 45 degrees. Um, another model we have is an eight-wheeler Tinger Armor model. That's uh, <clears throat> also one of the headliners that we sell to a lot of different countries, uh, and mo mostly to the uh, southern countries like South America, uh, Australia, and Asian countries. And uh, just a single trailer. There's a wide range of accessories that can be used like a snow plow, uh, different all kinds of seats, winch. It's, it's, it's all uh, available. And another presentation I'm gonna show you is something new we started doing last year. It's also, it's a product for the mostly fishermen and hunters that's uh, gaining popularity all over the world. Uh, we have set up dealerships in various countries of the European Union, uh, Canada and United States this year. Uh, something you can use that you can ride in, in, a, in a toboggan sled after a small track towing unit with a 13 horsepower engine and travel on snow and mud in um, all kinds of grassy terrains. It's very inexpensive. It can be uh, transported in a S small SUV. It's light, it weights only 155 kilograms and it's, it's uh, uh, maximum speed is only 40 kilometers an hour. So it's, it's pretty safe. As I've said, it's just a small picture manufacturer's profile, uh, what we do. Dealer network, as I said, as we're growing next year, our plans are to sell at least a thousand units. Uh, just a small specification how it looks. So it's got a, all, all that uh, small ATVs need. Just a few pictures. Uh, we use very high quality components. Uh, and make a lot of components ourselves. We also have uh, laser cutting, welding, and a lot of things we make uh, ourselves on our production plant. That's, that's just a short presentation of our products. So if you have any questions, uh, please let me know. Uh, as I said, we're growing in sales every year and uh, our export markets are growing very fast. That's all I wanted to say, thank you. Great. Thank you very much for that. Um, we will now hand over to Polly Seam, um, who have a presentation as well, please. Thank you very much, Alf. Thank you very much, colleagues. Marek, would you like to say a few words, Marek? Would you like to say a few words, Marek? As a well, yes, hello. yes. Um, can you see me? Hello, that yes, we can see you. Uh, yes, uh, hi everyone, thank you for inviting us to this event. Uh, I would like to thank you, Julia, James, and Sergey, for the preparation to the meeting. I would like to thank Mr. Patrick for supporting our company for years. Uh, we have a good relation with uh. A Sheffield Chamber of Commerce. Um, I am a business development for a company Polysim, independent manufacturer from UK. Uh, we are operating in uh, building construction and thermal insulation industry. Uh, our production is uh, exported to over 50 countries around the world. Uh, Polysim wants to explore business opportunities with Russian British Chamber of Commerce. Uh, we uh, recognize Russian market potential. Uh, I would like to say that Yulia will do the presentation in Russian language, which I'm very thankful for. And uh, please note that there will be my contact details in case of further questions or personal contacts needed. So do not hesitate to contact me afterwards. Thank you very much. Спасибо, Марок. Я помогу в презентации на русском. Расскажу немного о компании, о продукции, чем они занимаются. 
Итак, Polysem – это независимый британский производитель с недавно созданными современными производственными мощностями. С 1993 года Polysem изготавливает профессиональные герметики, клеи, наполнительные краски и противопожарные продукты, а также предлагает инновационные комплексные решения для строительного и промышленного сектора. На фотографии вы можете увидеть фабрику в Хаддерсфилде, которая была переоборудована и расширена в 2020 году по последнему слову техники. Основная деятельность компании – это, прежде всего, конечно же, производство продукции. Компания является не только производителем, но и единственным разработчиком предоставляемой продукции и технологии. Это контроль качества, которому Полисим уделяет особое место, и именно благодаря этому качество продукции всегда на высоте. Компания имеет различные сертификаты, такие как ISO и другие сертификаты качества. Упаковка и брендинг разработка нового продукта от самого начала до конца, сертификация, тестирование, технические семинары, курсы обучения, также является важной составляющей непрекращающееся совершенствование рост профессиональных навыков является важным аспектом философии компании. А также предоставляется инженерная поддержка, что особо значимый пункт для новых клиентов, Компания готова предоставить всю необходимую поддержку, включая вылет в Россию в случае необходимости на место и помощь клиентам. Бизнес в цифрах вы можете видеть на следующем слайде. Как вы видите, рейтинг эффективности компании высокий. В различные продукции представлены на рынке. Сеть дистрибьюторов тоже довольно-таки обширная. Хочется отметить, что Полисим экспортирует свою продукцию уже в более чем 50 стран мира. Самыми крупными рынками сбыта, помимо Великобритании, являются скандинавские страны, такие как Норвегия, Швеция и Дания. На этом слайде вы можете увидеть ассортимент продукции. Это, прежде всего, герметики, строительные растворы, гидроизолизирующие воротники, пеноматериалы, покрытия краски для стали дерева, кабельный транзит и много всего прочего, чем компания занимается. Полиси ищет потенциальных партнеров в России. Прежде всего, это специализированные установщики пожарных систем, это строительные компании, компании инженерных услуг, дистрибьюторы, трейдеры строительных материалов, Установщики трубопроводов, установщики кабелей, э, изоляционные компании. Э, и вообще компания будет рада любым сотрудничеством и любому интересу с, как с российской стороны, так и со, со стороны других стран. Э, поддержка в, в России осуществляется довольно-таки обширная. Это всевозможные семинарные тренинги, технические консультации, маркетинг и выставки в России. Надеемся, что скоро нам это будет доступно. Технические инструменты, обслуживание клиентов, ну и, конечно же, это лучшие цены и качество, качество товаров, произведенных в Великобритании, то, чем славится эта страна. Спасибо большое за внимание. На слайде вы можете увидеть контакты Марека. Он является менеджером по развитию бизнеса. Его электронная почта указана. Полисим будет рад любым сотрудничеством. Спасибо. Great. Uh, thank you very much for that presentation. Uh, you, you seem to be doing most of the work uh, today, but uh, thank you. It's, it's much appreciated. Um, I'm delighted to, to see that um, we've been joined by uh, Boris uh, Abelianitz. He's president of the um, uh, Stavropol Chamber of Commerce and Industry. Um, Boris is an old friend of, of uh, our chamber, the Russian British Chamber of Commerce. Um, he's been over to the UK several times. Boris, um, I, I, Hand the floor over to you, and delighted if you'd say a couple of words. Позвольте представить Бориса Абаленца, президента торгово-промышленной палаты Ставропольского края. Борис Андреевич, старый друг российско-британской торговой палаты, посещал нас в Лондоне, участвовал в наших мероприятиях. Борис Андреевич, если вы хотите что-нибудь сказать, у вас есть. Пожалуйста. Добрый день, рад всех видеть. Я хочу поблагодарить и 
Альфред Торнса и Сергея Калерина за то гостеприимство, которое они нам оказывали во время визита в Британию. Мы благодарим, встретились со многими бизнесменами, с торгово-промышленными палатами. И я хочу сказать, что сейчас такая новая волна идет в вас, как внешнеэкономических сел здесь в Британии. Совсем недавно мы проводили час с торгпредом России в Великобритании. Я э, желаю успеха э, в Вологодской торгово-промышленной палате в этом сотрудничестве. Надеюсь, что мы что-то аналогичное проведем из торгово-промышленной палаты Ставропольского края. Раз их видите, желаю успехов. Хочу сказать, что по результатам все-таки у нас вот одна компания, да, у нее британская, не все пока получается, но они приезжают и видят перспективу в сотрудничестве. Это Хайгрова. Все, всех рад видеть. Paul summarized what Boris said just uh, in, in few words. Maybe uh, he said that uh, he would love to to do cooperation and to expand this cooperation uh, and to do more with British companies. And he thank uh, Alf Torrens for being so welcome uh, when uh, he visited uh, London a few years ago. And then uh, he also mentioned that there is a huge activity now with, uh, with uh, uh, British companies and uh, there are plenty of events. And he also participated in one uh, which was organized just recently uh, with the Russian trade uh, delegation, which is called uh, an hour with uh, trade, the trade delegation. So uh, hopefully uh, we'll do much more. And uh, of course, with Ставрополь, чем в Комаре. Это то, что он сказал. Сергей, спасибо вам за это. Ну, дамы и господа, я думаю, это все, что у нас есть время. Если есть какие-то вопросы, которые отличные, если вы не позволите нам написать их нам, и мы сделаем так, чтобы правильные люди получили их. Мы, как я сказал в начале Uh, webinar will is being recorded or will be has been recorded and we will post that on the website uh, either later today or tomorrow and of course i'm sure the the, the speakers um will make their presentations available should you wish but uh, you use us as um the point of contact for any information you would like um nick thank you very much and Yulia for for your input there and of course uh, galina Um, delighted to uh, see you and that you've joined us uh, in linking uh, two very important uh, cities and centers of the steel trade. Um, I won't have the last word. I, I will actually invite uh, both Galina and Nick uh, to, to, to say make a few closing um, comments. And I'll start with Galina uh, as uh, the one who's traveled the further, shall we say. Uh, Galina, the floor is yours. So unfortunately, Galina just quit from conversation. So uh, let me say that uh, it was the most important and good meeting uh, because we have a right connection with uh, the right people. So and hopefully in the next future, we will exchange our presentation and we'll keep going further. Thank you. Thank you very much. Uh, and Nick. Um... Uh, would you mind uh, just finishing off with a few words? Okay, well, uh, first of all, I, I would I would very much like to thank the Russo-British Chamber of Commerce, um, you, Alf, and Sergei for organizing this. You know, they are so important. Um, there is so much business that we can do between our two countries. Uh, you know, there are always issues, there are political issues, there are commercial issues, but nevertheless, business people just want the same thing, and that is to build good relations and to do business. So you put all the politics aside, you put everything else aside, and let's just do business. And these sorts of events are really, really good for just getting that connectivity there. And if there's one good thing that's come out of this awful pandemic that has really changed the world and the way we live and the way we do things, it is at least it has, has developed this opportunity to meet people by Zoom or, or by um, Teams or whatever other system you use. Um, because, you know, literally we can sell products in Russia now 
or Russian companies can sell products in the UK before they have to invest too much money traveling here. Um, and uh, on the off chance, they might get business. You know, it can all be set up in advance. And so these are great platforms to be able to, uh, to, to develop our business and most importantly, our business relationships for the, for the future. And, you know, I know Polyseam very well as a company. I, I know their expertise. I know that they have a far reaching business um, uh, throughout the whole world and they are very, uh, very good with their marketing, um, uh, their, their products, uh, are world beaters. And, and I know that company very well. But I don't know the two companies that have been presenting today. And I have to say, I was really impressed with both of them. I thought that, that um, you know, both the, the vehicles, I can definitely see opportunities there. Um, but also more importantly as well, perhaps the pile driving and, and, uh, and, and can see opportunities there. So while we are very keen to, to build these relationships, Let's keep having these sorts of events and, and meeting uh, people from across the world, meeting people from Russia. Uh, and, you know, obviously, um, I would like to thank hugely Yulia because Yulia does so much, uh, you know, not just the, the, the global business network, but, but runs our customs compliance, our customs brokerage business and many other things. And, and uh, you know, thank you to Yulia for that. Um, and I'm just going to uh, say goodbye. I'm going to say it in Russian, uh, but I'm going to say it through Yulia. До свидания. It wasn't so hard. <laughs> Great. On that very positive note, Nick, um, thank you all for attending, and uh, we hope to see you again before too long. Thank you very much, and have a good rest of the day. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much. Thank you.